హాయ్ పిల్లలు ఈరోజు మనం థర్డ్ క్లాస్ అవర్ వరల్డ్ ఈవీఎస్లో మనం నాలుగో పాఠ్యాంశమైన అవర్ బాడీ మన శరీరం ఈ లెసన్ యొక్క వర్క్షీట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనం వర్క్షీట్ వన్ గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ రీ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇక్కడ మనకి పదాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఈ వర్డ్స్ని మనకి చూసి రాయమంటున్నారు సో ఇక్కడ ఉండే పదాలను ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం ఐ హెడ్ టీత్ నోస్ స్కిన్ మౌత్ నెక్ ఫింగర్ లెగ్ ఫుట్ లిమ్స్ ట్రంక్ సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఉండే పదాలని రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ వన్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెంట్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ లేబుల్ దిస్ డయాగ్రామ్ సో మనం ఆల్రెడీ మన శరీరంలో ఉన్న భాగాల గురించి మనం నేర్చుకున్నాము సో ఇక్కడ పటంలో భాగాలను గుర్తించండి అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ పిక్చర్ ఇచ్చారు పిక్చర్లో ఉండే భాగాలను మనం అక్కడ రాసుకుంటాం ఇది తల వీటిని వెంట్రుకలు లేదా జుట్టు అంటాము ఇది చెవి ఇది ముక్కు దీన్ని నాలుక అంటాం ఇది చేయి దీన్ని కాలు అంటాము ఇవి వేలు నోరు అలానే కన్ను ఓకేనా నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ త్రీ చూసినట్లయితే యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ టైంలో రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఇన్ ది ఫజిల్ ఇన్ దిస్ ఫజిల్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ దే ఫ్రమ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ లే లేడర్ సో ఇక్కడ ఒక ఐదు జ్ఞానేంద్రాల పేర్లు ఫజిల్లు పూరించండి అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మనకి ఒక నిత్యని ఇచ్చారు లేడర్ లాగా ఈ నిత్యంలో మనం వీటికి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ని రాసుకుంటాం ఇది ఏమంటాము నాలుగుని టంగ్ అంటాము సో టంగ్ టిఎన్ టిఓఎన్ జియుఇ టంగ్ సో ఈ లెటర్ చివరి లెటర్తో ఐ ఇది ఐ కదా ఐస్ కళ్ళు అలానే స్కిన్ అలానే నోస్ అలానే ఇయర్స్ చెవులు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇటువైపు చూసినట్లయితే మనకి లెట్స్ లెటస్ గో నేమ్ ద ఫింగర్స్ సో పటంలో చూపిన భాగాలను గుర్తించండి ఇక్కడ కొన్ని మనకి వే చేతికి వేలు ఐదు ఉన్నాయి కదా ఈ వేలు ఒక్కొక్క వేలుకి ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది దీన్ని బొటన్ వేలు అంటాము ఇది చూపుడు వేలు దీన్ని మధ్య వేలు అంటాము ఇది ఉంగర్పు వేలు దీన్ని చిటికిన వేలు అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం కింద గమనించినట్లయితే నెంబర్ ఫైవ్ నేమ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ పార్ట్స్ దట్ ఆర్ హిడెన్ ఇన్ ది గ్రిడ్ ఇన్ దిస్ గ్రిడ్ ఫైండ్ అండ్ సర్కిల్ దమ్ వన్ ఇస్ డన్ ఫర్ యూ సో శరీర భాగాలు అనేవి ఈ గ్రిడ్లో ఇచ్చారు వాటిని మనకి ఫైండ్ చేసి కనుక్కొని సౌండ్ చేయమని చెప్తున్నారు మన కోసం ఒకటి ఇక్కడ ఏర్ అనే దాన్ని రౌండ్ చేశారు సో మిగిలిన మనం సర్కిల్ చేద్దాం ఇక్కడ హెడ్ అని ఉంది సో దీన్ని మనం రౌండ్ చేసాము ఇక్కడ హ్యాండ్ అని ఉంది సో దీన్ని మనం సర్కిల్ చేసాము ఇక్కడ నోస్ అని ఉంది సో ముక్కుని మనం నోస్ అనే దాన్ని సర్కిల్ చేసాము ట్రంక్ అంటే మొండెము ఐస్ కళ్ళు కన్ను కాళ్ళు లెగ్ అలానే ఫూట్ పాదము సో ఇక్కడ ఉండేటటువంటి గ్రిడ్లో మనకి బాడీకి సంబంధించినటువంటి పార్ట్లు మనం సర్కిల్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వర్క్షీట్ టూ వర్క్షీట్ టూని చూసినట్లయితే రీ రీ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలను చూసి రాయండి అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఉండే పదాలను ఇక్కడ మనం ఇటువైపు చూసి రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనకి డ్రా ద డ్రా ఎ లైన్ ఫ్రమ్ ద పిక్చర్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది మ్యాచింగ్ పిక్చర్స్ ఆన్ దిస్ ఆన్ ద రైట్ సో గీత గీస్తూ జతపరచండి అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మనకి ముక్కు ఉంది కదా ముక్కును ముక్కును మనం దేని సహాయం దేని దేని మనం గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తాము వాసనని ముక్కు ద్వారా మనం చూస్తాం అలానే చెవి వినడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో గంట శబ్దం చేస్తే చెవి వింటుంది అలానే చేతితో మనం చప్పట్లు కొడతాము అలానే నోటితో మనం రుచి చూస్తాము నాలుగుతో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఆ క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్స్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం వాట్ డూ వాట్ డూ వీ డూ విత్ అవర్ మౌత్ నోటితో మనం ఏం చేస్తాము సో మనం నోటితో ఏం చేస్తాము నోటితో మాట్లాడతాము ఆహారాన్ని తీసుకుంటాం ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ డూ యూ డూ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్ చేతులతో చేసే పనులు ఏవి సో మనం చేతులతో రాయటం తినటం వస్తువులను పట్టుకోవటం అలానే శుభ్రం చేయ శుభ్రం చేయటం చప్పట్లు కొట్టడం వంటి పనులు మనం చేస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ హౌ డూ లెక్స్ హెల్ప్ అస్ సో కాళ్ళు మనకి ఎలా సహాయపడుతున్నాయి సో మనం నడవటానికి పరిగెత్తడానికి గెంతటానికి దుమ్ముకటానికి కాళ్ళు మనకి సహాయం సహాయపడుతున్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వర్క్షీట్ త్రీ 
ఇక్కడ మనకు కొన్ని పదాలు ఇచ్చారు సో పదాలను చూసి రాయండి అని చెప్తున్నారు రీడ్ అట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇక్కడ ఉండే పదాలను ఇక్కడ మనం చూసి రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద థింగ్స్ దట్ క్యాన్ బి లెఫ్ ఫెల్ట్ విత్ టచ్ స్మెల్ అండ్ టేస్ట్ సో కింది వస్తువులను స్పర్శ వాసన మరియు రుచి ద్వారా గుర్తించండి సో ఫ్లవర్స్ని మనం ఎలా గుర్తిస్తాము వాసన చూసి ఫ్లవర్స్ని గుర్తిస్తాము పెన్నుని మనం స్పర్శ ద్వారా పెన్నును గుర్తిస్తాము పెన్సిల్ని స్పర్శ ద్వారా గుర్తిస్తాము బుక్ని స్పర్శ ద్వారా గుర్తిస్తాము లడ్డూని టేస్ట్ చేయడం ద్వారా గుర్తిస్తాము బెల్లము అలానే కొన్ని జెమ్స్ అలానే కాటన్ పత్తిని మనం స్పర్శ ద్వారా గుర్తిస్తాము ఓకేనా నెక్స్ట్ వేర్ ఏ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ యూ క్యాన్ ఐడెంటిఫై సో పైన మీ అనుభవాలను కింది పట్టికలో నమోదు చేయండి సో మనకి పైన ఏవైతే మనం చూసామో వాటిని కింద మనం రాసుకుంటాం స్పర్శ ద్వారా ఏమేమి మనం కనుక్కుంటామో ఇక్కడ రాస్తాం పలకని పుస్తకము పెన్సిల్ రబ్బరు మొబైల్ సీసా పెన్ను వీటన్నింటి మనం స్పర్శ ద్వారా కనుక్కుంటాము అండ్ వాసన ద్వారా మల్లెపూలు బిర్యానీ ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లి కరివేపాకు చేపలు బజ్జి ఇవన్నీ మనకి వాసన చూసి మనం గుర్తిస్తాము అలానే రుచి ద్వారా బెల్లము పంచదార వేప మిరప మామిడి నిమ్మకాయ ఉప్పు మొదలైనవి మనం రుచి ద్వారా మనకి వీటిని గుర్తిస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ డ్రా ద సెన్స్ ఆర్గన్స్ జ్ఞానేంద్రియాలు అనేవి విచ్ హెల్ప్ మనకు దేనికి ఉపయోగపడతాయి సో అందమైన ప్రపంచం చూపించడానికి కళ్ళు మనకు ఉపయోగపడతాయి అలానే మల్లెలు వాసన పీల్చడానికి మనకి ముక్కు ఉపయోగపడుతుంది అలానే మిత్రులతో కరచాలనం చేయడానికి మనం చేయి ఉపయోగపడుతుంది కేకును రుచి చూడటానికి రుచిని ఆస్వాదించడానికి మన నాలుక ఉపయోగపడుతుంది మధురమైన సంగీతం వినటానికి మనకి చెవి అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ సెన్స్ ఆర్గన్స్ పిక్చర్స్ ఇక్కడ మనం వేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఒక్క ఒకే శరీర భాగంతో చేసే పనులు దాన్ని సహకరించే ఇతర శరీర భాగాలను పర్టికులర్ నమోదు చేయండి సో ఇక్కడ మనకి యాక్టివిటీ అది చేసే పని మనము చదవటా చదవటం అనే ఒక యాక్టివిటీ సో చదవటానికి ఏమి ఉపయోగపడతాయి కళ్ళు ఉపయోగపడతాయి రాయడానికి ఏమి ఉపయోగపడతాయి చేతులు పరిగెత్తడానికి కాళ్ళు ఉపయోగపడతాయి తినడానికి నోరు చేతులు ఉపయోగపడతాయి ఇలానే ఆడటానికి కాళ్ళు చేతులు దొమ్ముకటానికి కాళ్ళు మాట్లాడటానికి నాలుక ఇలా మనం చేసే యాక్టివిటీ ఏ యాక్టివిటీ అయితే చేస్తున్నామో దానికి ఉపయోగపడే శరీర అవయవం ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే వర్క్ షీట్ ఫోర్ వర్క్ షీట్ ఫోర్లో మనకి రీ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇక్కడ మనకి పదాలను చూసి రాయమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఉండే పదాలను మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ మనకి సెకండ్ మనం చూస్తే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద వర్డ్స్ ఇన్ హెల్ప్ ఆఫ్ హెల్ప్ బాక్స్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి వీటిని ఉపయోగిస్తూ ఇక్కడ మనకి రాయమని చెప్తున్నారు సో మనకి వీ షుడ్ ఆల్వేస్ కీప్స్ అవర్ అవర్ బాడీ హెల్తీ సో శుభ్రంగా క్లీన్గా ఉండేలాగా మనం మన శరీరాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఉంచుకోవాలి అలానే ఏట్ అంటే ఏట్ హెల్తీ ఫుడ్ మనము ఆరోగ్యవంతమైన ఫుడ్ మనం తీసుకున్నట్టయితే టు స్టే స్ట్రాంగ్ మనము బలంగా ఉంటాం సో శక్తి కోసం మనం ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తినాలి సో వు షుడ్ ఈట్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డాష్ అండ్ డాష్ సో ఏ మనం ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మనం ఎక్కువగా కూరగాయలు మరియు పండ్లు తినాలి అలా తిన్నట్లయితే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే వాట్ మేడ్ రాజు ఫాల్ సిక్ రాజు ఎందుకు ఆరోగ్యంగా లేడు సో రాజు ఎందుకు ఆరోగ్యంగా లేడంటే రాజు తన శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోలేకపోవటం వలన ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోకపోవటం వలన కూరగాయల పండ్లు తినకపోవటం వలన ఆరోగ్యంగా లేడు ఓకే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మనం శుభ్రంగా పరిశుభ్రమైన ఆహారం తీసుకోవాలి అలానే శుభ్రంగా మనం ఉండాలి సో హౌ డూ వి కీప్ అవర్ బాడీ క్లీన్ మనం మన శరీరాన్ని ఎలా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి సో రోజు రెండు సార్లు దంతాలను తోముకోవాలి శరీరాన్ని స్నానం రోజు చేయాలి రోజు స్నానం చేయాలి వారానికి ఒకసారి గోలు కత్తిరించుకోవటం అలానే తినే ముందు తినే తర్వాత చేతులను కడుక్కోవటం వంటి పనులు మనం చేసినట్లయితే మన శరీరం మన శరీరాన్ని మనం శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ డూ వీ ఈ టు స్టే స్ట్రాంగ్ మనం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి సో మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి ఎక్కువగా మనం కూరగాయల పండ్లు మొదలైనవి తింటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాము అలానే బలంగా ఉంటాం నెక్స్ట్ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనకి రీడ్ ద గివెన్ సెంటెన్సెస్ అండ్ రైట్ దమ్ కరెస్పాండెంట్ నంబర్ అండర్లైన్ ద అప్రోప్రియేట్ పిక్చర్ సో మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన పిక్చర్స్ని అనుసరించి ఇక్కడ మనం వీటికి సంబంధించినటువంటి నంబర్స్ అనేవి రాసుకుంటాం మొదటిగా మనం 
రోజుల లేవగా నేను చేస్తాము ఫస్ట్ మనం బ్రష్ చేసుకుంటాము తర్వాత స్నానం చేస్తాము తర్వాత గోల్డ్ కత్తిరించుకుంటాము తర్వాత నీళ్ళు ఎక్కువగా తాగుతాము తర్వాత వ్యాయామం చేస్తాము పండ్ల కూరగాయలు తింటాము ఇది యాజ్ పర్ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకు ఉండేటటువంటి పిక్చర్స్ని అనుసరిస్తే ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్ ఫైవ్ రీ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇక్కడ పదాలను చూసి మళ్ళీ ఇటువైపు ఉండే పదాలను ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాము ఓకే నెక్స్ట్ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవడంలో వివిధ దశలను ఒక వరుస క్రమంలో అంకెత సూచించండి సో మనం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ హ్యాండ్ వాష్ని తీసుకుంటాం కాబట్టి నెంబర్ వన్ ఇక్కడ రాసుకున్నాము నెంబర్ టూ అంటే కొన్ని నీళ్లను యాడ్ చేస్తాము నెంబర్ త్రీ చేతులను బాగా నరుగు వచ్చేలాగా రుద్దుతాము నెంబర్ ఫోర్ కొన్ని నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటాము చివరిగా టవల్ని తీసుకొని హ్యాండ్స్ని నీట్గా తుడుచుకుంటాం ఇది మనం చేతులను శుభ్రం చేసుకునే పద్ధతులు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే డెమోనిస్ట్రేట్ హ్యాండ్స్ హ్యాండ్ వాష్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ సో మనకి ముందుగానే చూపించినట్లు ఆ పిక్చర్స్ ఇక్కడ మనకి వేసుకుంటూ ఇక్కడ మనకి ఏ విధంగా మనం చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలో ఇక్కడ మనం మన క్లాస్ రూమ్లో చెప్పమంటున్నారు సో ఫస్ట్ హ్యాండ్ వాష్ హ్యాండ్ వాష్ని చేతులు తీసుకుంటాము రెండవది నీళ్ళు కొద్దిగా తీసుకుంటాము నరగ వచ్చేలాగా చేతులు రుద్దుతాము మూడో మూడో పద్ధతి నాలుగోది నీటితో శుభ్రం చే చేసుకుంటాము ఐదో టవల్ని తీసుకుంటాము ఆరోది చేతులు చేతులను టవల్తో శుభ్రం చేసుకుంటాం సో ముందు మనం పిక్చర్స్ చూసాం కదా అదే పిక్చర్స్ని ఇక్కడ మనం డ్రా చేస్తూ కూడా మన క్లాస్ రూమ్లో చేతులను ఏ విధంగా శుభ్రం చేసుకోవాలో మనం చూపించవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ కింద ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి సో ఇక్కడ మనకి వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ వీ డోంట్ నాట్ డు నాట్ వాష్ హ్యాండ్స్ మనం చేతులు కడుక్కోకపోతే ఏం జరుగుతుంది సో చేతులు శుభ్రంగా కడక్కపోతే చేతి కంటుకున్న క్రిములు నోరు ముక్కు ద్వారా లోపల ప్రవేశించి మనం అనారోగ్యం పాలవుతాం కాబట్టి మనకు మరుగు దొడ్డి వాడిన తర్వాత మరియు తినడానికి ముందు తిన్న తర్వాత చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి సబ్బుతో ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వెన్ వెన్ షుడ్ వై వాష్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు మనం చేతులు కడుక్కోవాలి మనం ఎప్పుడు చేతులు కడుక్కోవాలి సో మరుగు దొడ్డిని వాడిన తర్వాత సబ్బుతో నీటి చేతులను కడుక్కోవాలి తినడానికి ముందు తిన్న తర్వాత చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వై షుడ్ బి వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ అవర్ హ్యాండ్స్ బిఫోర్ ఈటింగ్ మనం ఏదైనా తినే ముందు చేతులను ఎందుకు కడగాలి ఎందుకంటే మనం వివిధ రకాలైన పనులు చేసేటప్పుడు మట్టి దుమ్ము క్రిములు మనకి మన మొదలైన ఆహార రోగ కారకాలు మన చేతులు కంటుకొని ఉంటాయి కాబట్టి ఆ చేతులతో మనం ఆహారాన్ని తీసుకుంటే మనకు రోగాలు రోగ కారకాలు మన శరీరంలో ప్రవేశించి మనం అనారోగ్యం పాలవుతాం కాబట్టి మనం ఏదైనా తినే ముందు చేతులను శుభ్రంగా సబ్బుతో కడుక్కోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఒక షెట్ సిక్స్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనకి రియూ రెడ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ అని ఇచ్చారు సో పదాలను చూసి రాయండి అని చెప్పారు ఇక్కడ ఉండే పదాలను మనం ఇక్కడ చూసి రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద హెల్ప్ బాక్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి పదాలను ఉపయోగించి మనం ఇక్కడ రాయమని చెప్తున్నారు సో హెటాచ్ ద హెటాచ్ దట్ కేర్స్ ఫర్ అస్ ఇట్స్ కాల్డ్ అంటే మంచి స్పర్శ మన రక్షణ కోరే స్పర్శ ఎలా ఉంటుందంటే మంచి స్పర్శ అలానే సెకండ్ క్వశ్చన్ హెటచ్ దట్ మేక్స్ అస్ ఫీల్ స్కాడ్ ఈజ్ కాల్డ్ సో మనకి భయాన్ని కలిగించే స్పర్శ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే చెడు స్పర్శ సో బ్యాడ్ టచ్ ఇఫ్ సమ్ టచెస్ అస్ వై ఫీల్ హ్యాపీ దిస్ ఈజ్ డాస్ టచ్ మనకి కొన్ని స్పర్శ అనేవి మనకి బాగా అనిపిస్తే వాటిని మనం ఏమంటామంటే మంచి స్పర్శ అంటాం సో గుడ్ టచ్ అంటాం వై హ్యావ్ డాష్ బ్యాడ్ టచ్ మనం ఒకరి స్పె ఒకరి స్పర్శ చెడుగా అనిపిస్తే వారికి అలాంటి వారికి మనం దూరంగా ఉండాలి సో మనకి వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి మనం దూరంగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయాలి వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ బ్యాడ్ టచ్ మన బ్యాడ్ టచ్ని మంచి దూరంగా మనం ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మనకి రీడ్ ద సెంటెన్సెస్ బిలో అండ్ రైట్ దమ్ ఇన్ ద అప్రోప్రియేట్ బాక్స్ ఇక్కడ కొన్ని మనకి సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు వాటిని చదువుదాం తల్లిదండ్రులు హత్తుకోవటం అసౌకర్యాన్ని గురవ్వటం ఉపాధ్యాయుడు భుజం తట్టడం అన్నయ్య బొగ్గుల పట్టుకు పట్టుకు లాగటం ఇతరులు నిన్ను గాయపరచడానికి చూడటం వ్యక్తిగత శరీర భాగాల అపరిచితులు స్పర్శించడం అపరిచితులు అంటే మనకి పరిచయం లేని వారు ఇతరులు నిన్ను తిట్టడం లేదా గెలటం కొట్టడం ఇటువంటివి ఈ సెవెన్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు ఈ సెవెన్ సెంటెన్సెస్ అనేవి ఏది గుడ్ టచ్ ఏది బ్యాడ్ టచ్ అనేది మనకి ఎందుకు రాయమని చెప్తున్నారు సో గుడ్ టచ్ అనేది మంచి స్పర్శ అనేది ఏంటి అలానే బ్యాడ్ టచ్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఈ
గుడ్ టచ్ అలానే అన్నయ్య బొగ్గులు పట్టుకుని లాగడం అనేది గుడ్ టచ్ అంటే మంచి స్పష్ట అని అలానే బ్యాడ్ టచ్ని మనం గమనిస్తే అసౌకర్యం మనం గురి గురయ్యమంటే అది బ్యాడ్ టచ్ ఇతరులు నేను గాయపరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు చూడటానికి గాయపరచడానికి చూస్ చూస్తున్నారు అని అంటే అది మనకి బ్యాడ్ టచ్ ఇతరులు నేను తిట్టడం కానీ తనటం కానీ గెలటం కానీ చేశారనుకోండి అది మనకి బ్యాడ్ టచ్ కింద వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద వోర్డ్స్ ఇన్ ద హెల్ప్ బాక్స్ ఈ హెల్ప్ బాక్స్ ఉపయోగిస్తూ మనకి వీటిని ఫిల్ చేయమంటున్నారు సే డోంట్ టచ్ డూ బ్యాడ్ టచ్ సే మీరు డోంట్ టచ్ మీ నన్ను టచ్ చేయొద్దు అని మీరు చెప్పినట్లయితే అది చెడు స్పర్శకు అంటే నన్ను తాకవద్దు అని చెప్పండి ఓకే నెవర్ బీ అఫ్రైడ్ టు షౌట్ ఎస్ ఏ డోంట్ టచ్ మీ సో నేను ఎవరిని అమర్యాదగా ప్రవర్తించడానికి అనుమతించను సో నా పట్ల ఎవరు కూడా బ్యాడ్ టచ్ చేయకూ చేయడానికి నేను అనుమతించను అని ఇఫ్ యూ ఫీల్ అన్కంఫర్టబుల్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ యూ మస్ట్ బి టెల్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ టీచర్స్ నన్ను తాకవద్దు అని అర అరవటానికి చెప్పడానికి మీరు భయపడకుండా ఉండాలి మీకు ఏదైనా అన్క అన్కంఫర్టబుల్ అనేది మీకు అసౌకర్యంగా ఉన్నట్లయితే మీరు తప్పనిసరిగా పెద్దలకు లేదా టీచర్స్కు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద టచ్ ద ఫాలోయింగ్ పిక్చర్స్ రైట్ జి ఫర్ గుడ్ టచ్ అండ్ బి ఫర్ బ్యాడ్ టచ్ ఇన్ ద సర్కిల్ ప్రొవైడెడ్ సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని సర్కిల్స్ ఇచ్చారు ఈ సర్కిల్స్లో మనకి గుడ్ టచ్ అయితే జి అని రాయమంటున్నారు బ్యాడ్ టచ్ అయితే బి అని రాయమంటున్నారు సో ఇక్కడ చూసారా తన అన్నయ్య చేయి చేయి పట్టుకుని వెళ్తున్నారు కాబట్టి అమ్మాయి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇది గుడ్ టచ్ ఇక్కడ ఈ ముసలాయన పాపను తన రహస్య ప్రదేశాల పైన టచ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అమ్మాయి భయపడుతుంది సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్యాడ్ టచ్ సో బి బి అని రాసుకున్నాం సర్కిల్లో ఇక్కడ కూడా అమ్మాయి అబ్బాయి గిలటము కొట్టడము చేశాడు కాబట్టి తను భయపడుతుంది సో ఇది బ్యాడ్ టచ్ ఇక్కడ వాళ్ళ నాన్నగారు తనను చేయి పట్టుకుని వెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఇది గుడ్ టచ్ ఇక్కడ కూడా తన ఉపాధ్యాయురాల భుజంపై తట్టి తనకి చెప్తుంది కాబట్టి ఇది మనకి గుడ్ టచ్ ఓకేనా ఈ విధంగా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి సర్కిల్లో మనం గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్కి సంబంధించినటువంటి లెటర్స్ని రాసుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్ సెవెన్ వర్క్ షీట్ సెవెన్ చూసినట్లయితే ఇంప్రూవ్ యువర్ లర్నింగ్ సో ఇక్కడ కాన్సెప్చువల్ అండర్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇచ్చారు టెల్ అండ్ రైట్ చెప్పడం మరి రాయటం అనేది ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టెల్ అండ్ రైట్ ద యూజెస్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ పార్ట్స్ మీ శరీర భాగాల యొక్క ఉపయోగాలు రాయండి అని చెప్తున్నారు సో శరీర భాగాల యొక్క ఉపయోగాలు ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం కళ్ళు మనకు చూడటానికి చెవులు వినటానికి ముక్కు శ్వాస తీసుకోవటానికి వాసన చూడటానికి అలానే నాలుక రుచి చూడటానికి కాళ్ళు చేతులు పనిచేయటానికి మనకి ఉపయోగపడతాయి ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ నేమ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ దట్ యూ సీ దట్ యూ యూజ్ టు స్పీక్ ఇన్ ద ఫోన్ సో ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు మీకు ఉపయోగపడే ఉపయోగించే మీరు ఉపయోగించే శరీర భాగాలను రాయండి సో మనకి ఫోన్ ఉపయోగించేటప్పుడు మనకు ఏ ఏ శరీర భాగాలు ఉపయోగపడతాయి మాట్లాడటానికి నోరు నాలుక ఉపయోగపడుతుంది అలానే ఎదుటి వారిని మాటలు మనం వినటానికి చెవులు ఉపయోగపడతాయి ఫోన్ పట్టుకోవటానికి చేతులు ఉపయోగపడతాయి ఓకే థర్డ్ క్వశ్చన్ వైట్ త్రీ గుడ్ హ్యాబిట్స్ యూ హ్యావ్ మీకు మీకున్న మూడు మంచి అలవాట్ల గురించి రాయండి అని చెప్తున్నారు సో నేను రోజు రెండు సార్లు దంతాలు శుభ్రం చేసుకుంటాను ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ హ్యాబిట్ ఇది ఒక మంచి అలవాటు తినడానికి ముందు తిన్న తర్వాత చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కుంటాను వారానికి ఒకసారి గోల్ కత్తిరించుకుంటాను దీస్ ఆర్ ద గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఈ మూడు కూడా మనకి గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఈరోజు నేను నాకు ఉండేటటువంటి మంచి అలవాట్లు సో క్వశ్చన్ క్వశ్చనింగ్ చూసినట్లయితే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సైలెంట్ వెన్ సమ్ వన్ టచ్ యువర్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ నీ రహస్య భాగాలను ఎవరైనా తాకినప్పుడు నీ మౌనంగా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది నేను మౌనంగా ఉంటే అంటే నా రహస్య భాగాలను నేను నా రహస్య భాగాలను ఎవరైనా తాకినప్పుడు నేను మౌనంగా ఉంటే వాళ్ళు నన్ను ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడతారు ఎదుటి వారిలో ఎదుటి వారికి మనం లోపైపోతాను అది ఎదుటి వారికి అలవాటుగా మారి ఇంకా అందరినో ఇబ్బందులకు గురి చే గురి చేయవచ్చు కాబట్టి నేను భయపడకుండా నా పెద్దలకు చెప్తాను ఓకేనా మీరు కూడా గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ తేడా మీకు తెలిసింది కదా ఎవరైనా బ్యాడ్ టచ్ చేసినప్పుడు మీరు పెద్దలకు భయపడకుండా జరిగిన విషయం చెప్పండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ సో రవి అబ్జర్వ్ హిజ్ డ్రెస్ ఇన్ ద మిర్రర్ అండ్ వ్రోట్ హిజ్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ 
appreciations i look good my dress is clean i am dirty i am healthy i am tidy and i am healthy na dustulu subhranga aarogyanga unnai deeni sambandhinchina observations dresses in mirror and write your observations like ravi so addamlo tanu tanu chusukune tappudu tanu parishilinche parishilana parishilana ikkada manaki raayam ani cheptunnaru so ravi em cheptunnadu ee battallo leda ee dustullo nenu chaala andanga kanipistunnanu కాబట్టి దానివల్ల నాకు ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది నమ్మకం కూడా పెరిగాయి నేను ఆరోగ్యంగా ఉత్సాహంగా కనిపించాను సో తన ఫీలింగ్స్ని అర్థంలో చూసుకునేటప్పుడు తన ఫీలింగ్స్ని ఇక్కడ రాశాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ సో అబ్జర్వ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రోడ్ సమ్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ ప్రాక్టీస్ బై దెమ్ సో మీ స్నేహితులను గమనించి వారు పాటిస్తున్నటువంటి మంచి అలవాట్లు ఇక్కడ రాయండి సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి మంచి అలవాటు పాటిస్తున్నారో ఇక్కడ రాయండి నెంబర్ వన్ రోజుకు రెండు సార్లు దంతాలను శుభ్రం చేసుకోవటం రోజు స్నానం చేస్తారు వారానికి ఒకసారి గోలు కత్తిరించుకుంటారు నీటిని ఎక్కువగా తాగుతారు రోజు వ్యాయామం చేస్తారు ఇది నా ఫ్రెండ్స్లో గమనించినటువంటి మంచి అలవాట్లు ఓకేనా నెక్స్ట్ డ్రా ఎ పిక్చర్ అండ్ మోడల్ మేకింగ్ సో లేబుల్ లేబుల్ ద పార్ట్స్ బొమ్మను గీచి శరీర భాగాల పేర్లు రాయండి సో ఇక్కడ పిక్చర్ ఇచ్చారు దీనికి సంబంధించినటువంటి పేర్లు మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఇది తల ఇది నుదురు దీన్ని చెవంటాము ఇది ముక్కు ఇది గడ్డం ఇది చంప ఇది కన్ను సో వీటిని ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం తల నుదురు చెవి ముక్కు గడ్డం చంప కన్ను ఓకేనా నెక్స్ట్ అప్రిషియేషన్స్ వాల్యూస్ అండ్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ టువర్డ్స్ బయోడివర్సిటీ సో వాట్ విల్ యూ డూ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ టాయిలెట్ టాయిలెట్ ఉపయోగించిన తర్వాత నువ్వు ఏం చేస్తావు సో మనం టాయిలెట్స్ ఉపయోగించిన తర్వాత ఏం చేయాలి టాయిలెట్ని ఉపయోగించిన తర్వాత తగినంత నీటితో టాయిలెట్ని శుభ్రం చేస్తాము అలానే టాయిలెట్ లేనని లేదా బ్రష్తో శుభ్రం చేస్తాను శుభ్రపరుస్తాను థర్డ్ వన్ సబ్బుతో కాళ్ళ చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కుంటాను ఇది మనం టాయిలెట్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత మనం చేయాల్సిన పనులు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చారు డ్రా ద సెన్స్ ఆర్గాన్స్ అండ్ కలర్ దమ్ సో జ్ఞానేంద్రాల బొమ్మను ఇక్కడ గీసి రంగులు వేయండి అని చెప్తున్నారు మనకు ఉండేటటువంటి ఈ ఐదు గ్రాణేంద్రియాల బొమ్మలు కన్ను ముక్కు నోరు చెవి నాలుక చర్మం వాటి వాటి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్స్ ఇక్కడ మీరు గీయండి అలానే ఇక్కడ మనకి వన్య జంతువుల బొమ్మలను సేకరించి ఇక్కడ అతికించండి సో వైల్డ్ యానిమల్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి మీరు కలెక్ట్ చేసి వాటిని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మొక్కను గీసి భాగాలు గుర్తించండి ఒక మొక్కని డ్రా చేసి దానికి ఉండేటటువంటి బొమ్మలు అంటే ఆకు కాండము వేర్లు అగ్రము పువ్వు కాయ ఇట్లా ఉంటాయి కదా అవి భాగాలని గీయండి ఓకే భాగాల పేర్లు కూడా రాయండి అలానే మీ పరిసరాల్లో పాకే మొక్కలు ఎగబాకే మొక్కలను పరిశీలించి వాటి పేర్లు రాయండి ఇక్కడ మనకి రాస్తారు ఓకేనా ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ గమనించినటువంటి అసెస్మెంట్ ఇచ్చారు ఈ అసెస్మెంట్ని మీరు సొంతంగా రాయటానికి ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా 